你们俩认识啊？何止认识，他就是我老跟你说的我那同事，小黄鱼。啊、什么事儿啊？这么兴师动众的？我跟 Steve 聊天的时候，他提到了一件事情。当年入侵红杉资料库的众多 IP 中，有一个中国境内 IP， 他们到最终都没有追查到来源。我知道，他们认定那是我使用的国内服务器。一开始，我怀疑是林俊文干的，所以我在资料库里面调阅了红杉案的资料。红杉案的资料在资料库里保密级别是最高的，你是怎么查到的？可能因为这个案子是 Jason 负责的，所以加密了。现在他倒了就无所谓了吧。这件事情和林俊文无关。这 IP 两次出现的时候，他还没有回国。如果只是使用国内服务器的话，他用不着非得回国吧？你刚才这番说辞，和当年他们对我的看法有什么区别？这件事情到此为止吧。今天来这儿也不是专门只说了这一件事情。大家好不容易聚在一块儿，有些话说说开。我和简言之间没有什么事情是需要说开的。不过有一件事情我要提醒你。请不要在未经我允许的情况下进入我的房间，滥用团队人力和我的个人资源。我那也是正常工作交接的一部分，好吗？你要去深圳了，办公室里面所有的资源都由我来接手。严格的说，团队的人力资源和信息资源很快就跟你没有什么关系了。那居威呢？居威不是公司的人，你能不利用他吗？<笑>利用？我觉得你是对我们的友谊有所误解吧。好了，夏冬就要去深圳了。大家今天坐在一起，好好吃顿饭，相互祝福，各奔前程，不好吗？这里工作顺利。别喝了。把居威送我回去，你用不着担心。林文仁和林俊文的亲子鉴定。你们真是多此一举啊！什什么意思啊？你不给我送公职啊？又不是我让你去验头发的，这个公事我不管。不，但是你让我去查林俊文和林佳呀，他们俩的父子关系就是林佳最大的秘密。他们的父子关系一目了然，用得着去查 DNA 吗？不，再一目了然也得有证据吧，要不然林俊文他怎么相信呢？哎，全世界都看得清清楚楚的事儿，他自己能摸明白吗？只有你们。啊，觉得林俊文像个小白兔一样，纯洁无瑕是吧？啊，行行行行，那我,我不管他是小白兔还是大灰狼，我只要这么个公式，那个好友亲自鉴定，我做了加急，费费用贵的离谱啊！我去问问夏冬。是不是哪个环节出错了？如果林氏家族的丑闻是真的，那这请客报告就一定是假的了。上班时间你怎么跑这儿来？见午休，我来找居威的。现在他也是我的渠道来源。你刚才说的什么丑闻？我找到了一个林氏的远房亲戚，他说本家上一代的三个女儿都生不出孩子。林俊文是林文仁抱养的，这点我想麻烦居威帮我去查一下。好，我留意一下。嗯、他们家里都有传言了，林俊文他自己不可能不起疑、啊。当局者迷，旁观者清，他怎么可能会想到自己是被领养的呢？哦，就算他有所怀疑，作为当事人，出于情感，他不能面对，我也能够理解。我发现你对他是有无限的认同感啊。这会导致你的判断发生严重的偏差。我提醒你啊，防人之心不可无，尤其是对林俊文。我觉得简言说的对，你对林俊文知无不言，言无不尽，他却连这么重要的信息都要向你隐瞒。那我请你也好好看一下这份亲子鉴定，上面写的很清楚，林俊文和林为人就是亲生父子关系。你刚才自己也说了，这不合常理。林微人对林俊文的所作所为，根本就不是一个亲生父亲对独生子的所作所为。你只是为了相信他
，而是相信这份检验报告。一边是坊间传言，一边是科学鉴定，难道说我应该相信你们的小道消息吗？我们只是想要提醒你，对林俊文要有所保留。好了，午休时间，不聊工作。那我去布菜。不用了，我不饿。虽说林维仁是潮汕人，但是他在十二岁那年就跟他们家亲戚去了马尼拉，一直到二十八岁才回潮汕。然后呢，不到一年他就做了林氏的上门女婿，而且在他之后的四十年里没有什么绯闻。我托朋友查了一圈了，从没有人听说他包二奶或者有私生子。回国没有，不代表在马尼拉也没有。我也是这个思路。可马尼拉没什么人脉，而且时间太久远了，是不好查呀。他身边有谁可以和马尼拉扯上关系吗？哎呦，那就算有，那肯定也早就把身份改了呀。那怎么查？我怕的就是这个。如果真有一个这样的人存在，那他就具备了和林俊文争夺财产的一切必要条件。那就算你的推断是合理的，那 DNA 报告说林俊文也是林维仁的亲儿子呀。那就算林维仁再怎么偏心，再怎么不喜欢林俊文，也不至于弄死他吧？那太可怕了。唉，这份 DNA 报告确实推翻了我之前的所有假设。那你怀疑报告作假啊？不会。这份报告是经过我们手的，不会有假。但是，怎么？没什么。简言一直觉得林俊文不是好人，全是背后小动作。他的指示一向很准的，后来我被他说中了。但是呢？林俊文两次舍命救你，那可不是一般的侥幸能做到的呀！他怎么可能对你有所隐瞒呢？搞不懂哎，这太矛盾了。想要追查真相，就得怀疑一切；想要完全公正，就得客观中立。作为调查师，简言在这方面已经胜过我。亲自鉴定结果，负责。明天签约，夏东，保佑我吧。恢复的够快，那字里行间看不出一丁点情绪波动。对林家父子都不一般。凭我的经验，在一个大的疑团面前，如果当事人表现得过分正常，这本身就是一个不正常的信号。嗯，但他很有可能是为了自保。哎呦，老大，我知道你在尽量说服自己林俊文是一个好人，但如果结果跟你想的不一样呢，怎么办？真有那一天，就知道该怎么办了。梁伟珠在乌岭路九号，地址发给我。东东，你多久没回家来看我了？哎，我在你家门口，你方便出来一下吗？呃，喂。干嘛？啊，坐下聊会儿。不坐。什么事儿？
本来呢是想把你支开的，但是越想像上次那样骗我出去夜跑，自己偷偷溜进去找房阿姨是吧？你的房东黄阿姨是我妈妈。你早就知道，为什么不告诉我呢？他一直就希望我能跟他的房客相亲。我要早知道这房子是你租，我一定会阻止他。怪我了。不是，我，你你住在这儿挺好的，我我妈妈她很开心这段时间。我知道你这人对于隐私很在意，你放心吧，这事儿我会帮你保守秘密的。自己保守的才是秘密，交给别人的那是谈资。那你就都藏心里好了，只要你不嫌憋得慌。你要不嫌憋得慌，你干嘛来找我呀？想进去找黄阿姨，让我回避是吧？给你半个小时，跟黄阿姨说点好听的。你们俩真没缘分，总也碰不到。有时热情回来所以我们的相拥就更深。生命并不完美，只因为对方完整。在乎越伤彼此很深，面对挚爱的人，为何不舍，只冲着不理论？爱是怎么整的？守着不分，对你无论对错都能放任。你还缺少的，就是我找的。深爱是捧着一个人，好坏不分。嗯、东东，吃饭啦您什么时候开始研究粤菜了？嗯，粤菜他们包的他们最讲究了，当然要研究了。那干脆我们搬到深圳去住好了。啊？为了喝一口汤搬到深圳去，这是不是有点夸张呀？您不是总说喝汤要趁热吗？哎呀，那我自己可以做嘛。嗯、我被调到深圳分公司了。你被发配到深圳，要离开上海了？什么叫发配呀、啊？我是去那儿做负责人，升职加薪的。我呢，是想带着您一起过去。那儿的工作不像上海这么忙，我可以抽更多的时间照顾您。要去你自己去啊，我不去。你一个人住在这儿，我不放心呀、啊。我怎么是一个人呢？我还有小严呢。不是，您就那么不愿意跟我在一起生活呀？夏冬，你能不能长点记性啊？当年都保送你上了福记大学博士，人家羡慕的不得了。可你倒好，非要出国留学。你从小到大没有离开过上海，你吃不了那边的苦。我不同意你就作，绝食不吃饭。
，最后还是你爸爸心软，让你去了。可结果呢？你要是留在上海的话，现在都已经结婚生孩子了，我和你爸爸都可以抱上孙子了。可现在，你爸爸他……妈，别说了。我留在这儿，不是为了外人，因为你爸爸在这儿，这是我的家，我哪儿都不去。呀，什么好吃的怎么那么香啊？夏总，你怎么在这儿啊？我我来看我们妈。花姨，您说您的儿子该不会就是他吧？呃，对，这就是我儿子夏冬。冬冬，这就是我常跟你提起的小爷。嗯，你们俩认识啊？何止认识？他就是我老跟你说的我那同事，小黄鱼。啊哦，太好了，太好了！来来，哎呦，小严，缘分呐、啊！哎，公司要派你去深圳啊？对啊，我是回来做我妈妈的思想工作的。小严，我不让他去，你就放心住在我这儿啊。为什么？这是千载难逢的好机会，只要去那边坐办公室坐个两年，回来就能顶苏三的位子，好多人抢呢。呃，那小严。你能跟着他一起去吗？妈，嗯，简言很快就会是上海的副总，上海是他的天地，我未来的发展方向不在这儿。啊，你的发展方向不在这儿，那这么说来，你去了不回来了？除非我把我的位子让给他。没必要，你跟石科长，那我妈妈呢？不愿意离开上海。如果你还愿意住在这里的话。爸爸，你多多照顾他。这说的哪里的话，一直都是黄阿姨照顾我的呀。东东啊，我明白了。明白什么了？我是你妈，我当然知道你会不会回家。你这么孝顺，妈一个人在上海，你不放心的呀，总要经常回来看我，是不是啊？最好嘛。在上海给妈找个儿媳妇陪着，儿媳妇在上海发展的好吗？你的脚就跟着你的心回来了。哎，黄阿姨，反正我是觉得她的胃已经被您留下了，不是我，是你。东东，之前小严一直跟我学做菜，虽然他没有这方面的天赋，但是他学的特别认真。那些便当啊，全是我手把手教他的，你觉得味道怎么样？哎呀，黄阿姨，他的胃是享福了，但我的胃现在我快饿死了。哎呀呀呀呀！哎，儿子，快快去给小严盛饭呀！没事，儿子，快走。原来早就认识啊？我哪知道他是您儿子啊？啊？